ഹായ് ഗായ്സ് ലൈഫ് ഇറ്റ് ഷെൽമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫങ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കാലി കുപ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫങ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും പുറത്ത് ലൈറ്റുകളും മാല ബൾബുകളും അതുപോലെ തന്നെ തിരി കത്തിക്കലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കറണ്ട് കാശ് പോകും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് കാശിൻ്റെ ചിലവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയല്ല അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ അടിപൊളി ആയാലും ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പാട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൻ്റെ ബട്ടണിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഒരു കുപ്പിയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ട് അവർ തരും ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് സാധാരണ ആംബ്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടയര തോടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ മുട്ടയര തോടാണ് വേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടത് ഫെവിക്കോൾ കുറച്ച് ഫെവിക്കോളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റേഷ്യയിൽ നമുക്ക് ഇത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു ഫെവിക്കോള് നമ്മൾ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫെവിക്കോള് നമ്മൾ തേക്കണ ഭാഗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ടയര തോട് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് ആദ്യം ഈ ഫെവിക്കോള് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒട്ടിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മാത്രമേ മുട്ടയര തോട് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആദ്യമേ പൊട്ടിച്ച് വെക്കണം എന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നം കുപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം
നമ്മളിത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒട്ടിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മുകളിലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ അത് ഫെവിക്കോള് ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക ഇത് ഫെവിക്കോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് കളർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കാവോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് ഉണങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കളർ ആ കളറിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം ഒട്ടിച്ച ഭാഗമൊക്കെ ഏകദേശം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഉണക്കാൻ വെക്കണം കേട്ടോ ഇതപ്പോൾ നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയുടെ തോട് തന്നെ അത് ചെറിയതായിട്ട് പൗഡർ പോലെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആക്കാം കേട്ടോ വേറെ മെഷീൻ കിഷിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്നും ഇട്ട് പൊടിക്കണ്ട കൈ കൊണ്ട് വെറുതെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയുടെ മോൾ വശത്തേക്കാണ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിച്ചത് മുട്ടയുടെ തോട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള ആ ഫെവിക്കോളും വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളവിടെ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണ്ടത് ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കുപ്പിയുടെ മോൾവശം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പൊടിച്ച മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കുപ്പിയില് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇത് ബാറ്ററി മേൽ ഓടുന്ന എൽ ഇ ഡി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കടയോ അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ കിട്ടും അധിക വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഹോളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഹോളിൽ കൂടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ എൽ ഇ ഡി വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആകെ കട്ട കുത്തി കൊടുക്കുക അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ തുമ്പ് തുമ്പ് വശം നമ്മൾ മുകളിലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഇനി കത്തിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്ന് ബാറ്ററി ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പുതിയ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം ബാറ്ററി ഇട്ടാൽ മതി അല്ലാത്ത യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗത്തൊന്നും കത്തുന്ന കയറി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊരു ചെറിയ ഇറുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ ആ ഹോളിൽ ആ ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ ഇറുക്കിൽ വെച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ കത്തിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണമല്ല ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ബാക്ക് വശം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ഉള്ള പോർഷൻ അത് പുറത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപാകതയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുപ്പിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്കിത് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാറ്ററി ഊരിന വിധത്തിൽ വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അപ്പോൾ കുപ്പിയിലും ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കാണുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുപ്പി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളി ലുക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുപ്പിയും കൂടി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും മുട്ടത്തോട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാലി കുപ്പി തന്നെ ഇതിൽ പ്ലെയിൻ കുപ്പിയിൽ ഞാനിവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ മുകളിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റെഡ് കളറാകുമ്പോൾ മുട്ടത്തോട് വൈറ്റ് കളറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ റെഡ് കളർ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കളർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ റെഡ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് കോട്ടും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ അത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ വെറുതെ എടുക്കരുതോ അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ ടു ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ മറക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോടാണ് നമ്മുടെ താരം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ കളർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മുട്ടത്തോട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലും നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോടാണ് ഇവിടുത്തെ താരം കേട്ടോ
അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പല തരത്തിലും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ബിഗിനസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ബിഗിനസിനാകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ മുട്ടത്തോട് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫെവിക്കോളും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നവരെ ബായ്